Cari amici di Scuola in Botte, per portarvi dei contenuti, delle cose fighe, divertenti, sono venuto a intervistare i fighter più forti. Ovviamente grazie al team di Italian Bad Boys, che ci seguono, ci danno una mano, ci aiutano e mi hanno permesso pure di fare dei video di una certa qualità, vedete, sono migliorati i video, francamente. Siamo qui a Milano, dove c'è ovviamente Giorgio Petrosian, la leggenda del K1, della kickboxing, colui che ha portato tutto quanto, e cercherò anche di incontrare altri fighter, perché magari alla conferenza stampa è facile incontrarli, ma il mio interesse è portarvi il feedback dei fighter, cioè quello che i fighter possono trasmettere a coloro che non gli interessano i sport a combattimento, perché oggi è facile dire vabbè adesso faccio un video per il pubblico che sport a combattimento, ma a me non me ne frega niente il pubblico che sport a combattimento, a me interessa quelli che stanno seduti sul divano e dicono fammi vedere questo video di cicalone, forse oggi è divertente. Potrebbe Potrebbe essere divertente ma potrebbe essere motivante e l'unico modo per un video motivante ragazzi è sentire dalle parole di un fighter, di una leggenda o di una ragazza o di chiunque altro che combatte nell'ambiente quello che è veramente il lavoro che c'è dietro, il sacrificio, perché non è solo il momento dell'incontro ma è tutta la preparazione. Perciò vi lascio al video, fatemi sapere poi voi sotto nei commenti se vi piace questo format o se volete qualcosa di diverso. Io faccio sempre come mi pare tanto. Scuola di botte Siamo di scuola di botte e meniamo tutti I bulli, i ciccioni e quelli brutti Se tu vuoi vincere colpisci sotto Vai con Ciccalone che ti insegna a fare botte Tutti vogliono battermi però di questo sono consapevole Mi alleno seriamente e quindi non sottovaluto mai nessun avversario La mia vita ho sempre immaginato sul ring e, e, e ho sempre sognato di diventare il numero uno. Di questo sono molto fiero perché ho vinto tutto quello che c'era da vincere, sono arrivato a diventare il numero uno di tutti i tempi. Infatti è quello l'esempio, cioè il grande sacrificio sostanzialmente è quello che lega le persone e poi è quello l'esempio perché tante persone dicono vabbè ma Giorgio Pedrosi è Giorgio Pedrosi, ma Giorgio Pedrosi è partito da niente. Cioè è partito da zero. Io sono è partito. È a prima da scuola. Io sono Chi partito non da zero ma meno zero perché quando sono arrivato a Milano non avevo, non avevo niente da mangiare, non avevo un posto per dormire, dormivo in stazione, dormivo, dormivo per strada, e mangiavamo in Caritas, non avevamo niente, quindi non sono partito da zero ma, ma meno, meno zero. Quindi ho fatto tanti sacrifici. Ho vinto ogni, ogni incontro che mi hanno messo davanti perché io volevo diventare il numero uno ma, ma seriamente volevo diventare il campione dove, dove tutti sognano, dove tutti i ragazzi eh, vogliono arrivare. Di questo sono molto orgoglioso perché ci sono tantissimi ragazzini che mi seguono e attraverso i miei incontri anche loro vanno in palestra e cominciano a allenarsi seriamente. Esatto, io lavoro proprio su questo, io lavoro sulle persone che oggi dicono eh, ma io non potrò mai, o oh, ma non so che fare, io sono in questa situazione. Io porto sempre l'esempio, se tu ti vai ad allenare non è che diventi il cattivo più forte ma diventi consapevole delle tue potenzialità. Però ovviamente è sacrificio, perché oggi è tutto facile, no, ma io divento grosso, ho visto quello con i muri, no, è tutto sacrificio, dall'inizio alla fine, cioè tu sei l'esempio proprio calzante. Assolutamente sì, la gente, la gente non immagina di quanti sacrifici ci sono dietro, vedono magari sul ring che fai tre round da tre minuti o cinque round da tre minuti, però una volta che sei arrivato sul ring è tutto, è tutto finito, tutto il lavoro pesante è, sta dietro le quinte, diciamo, allenamento, sacrificio, diete varie. Il giorno d'oggi i ragazzi non hanno voglia di fare fatica, e vogliono, vogliono tutto subito, vogliono diventare dopo due incontri eh, i campioni italiani o quello che è, non sono assolutamente abituati a far fatica. Io sono l'esempio di questo, sono, ne vado fiero e quindi continuo a ripetere, se, se vuoi qualcosa eh, seriamente devi allenarti, devi, devi desiderare, devi sognare e devi assolutamente non mollare mai, quindi prima o poi arrivi dove vuoi. Tu hai detto una cosa importante, i sacrifici, la dieta eccetera, oggi per esempio la dieta è qualcosa che la gente non pensa nemmeno, cioè, quanto pesa la dieta nella, nella tua preparazione? Pesa... Pesa tanto, anche perché a parte il peso, noi che facciamo il peso, 
non è quello che facciamo la dieta è perché mangiando bene ovviamente hai più energia e questo va, va bene perché hai più energia e sul ring serve tutto tante volte tipo gli ultimi 6-4 incontri che ho fatto il torneo è stato durissimo perché sono stati 6 mesi di dieta e dieta dura dove non, non, potevi, non potevi sgarare, non potevi mangiare una pizza quindi c'è stato tantissimo sacrificio però alla fine il risultato è arrivato quindi il, il, le fatiche che hai fatto sono dimenticate poi mi immagino anche il fatto che tu sei arrivato al top dici ma sai mi voglio concedere adesso qualcosa no non lo puoi fare perché <ride> rimanere il numero uno devi sempre fare il sacrificio ascolta e quanto è difficile rimanere il numero uno nel senso tu prima hai detto una cosa interessante quello viene non è detto che è forte però non c'è niente da perdere lui può dare cioè ad esempio è stato Joshua no? per farti esempio sì, sì. è arrivato Ruiz io non c'ho niente da perdere io do un cazzottone, lo butto giù e così è stato, cioè chi l'avrebbe mai detto? Però è una cosa che te può accadere sempre. Speriamo che non, non sia nel, nel mio caso, quindi... Però diciamo che è molto più difficile rimanere per tanti anni campione che diventare magari il numero uno, no? Una volta. Eh, rimanere per tanti anni è, è difficile perché comunque hai tutto il mondo che vuole combattere con te, vuole vincere contro di te perché vuole, vogliono arrivare anche loro. Quindi è più facile vincere una volta il titolo che rimanere per tantissimi anni. Colpo di fortuna esiste, la continuità, c'è un lavoro enorme dietro, c'è la testa. Ovviamente la tua concentrazione deve essere enorme perché tu immagini ogni incontro, ogni posto, ogni avversario, ogni cosa, devi essere sempre nello stesso modo. Ognuno può essere le scatole girate, dice io, oggi non è giornata, può capitare a chiunque. Assolutamente sì, la testa è molto molto importante, tu quindi quel giorno devi arrivare pronto, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Non è facile, però noi cerchiamo di arrivare sempre, sempre pronti in tutti i sensi. Ascolta, e a questo punto diciamo che c'è l'evento del primo febbraio, tra l'altro combatto il mio amico Mattia Faraoni, okay. grande sì, amico sì, Mattia. Sì, grande. Eh, ho visto una quantità di incontri altissima, poi ovviamente ci sei tu che sei il fulcro di tutto questo. Ma tu pensi che ricombattere a Milano, per esempio, adesso, quanto potrebbe giocare tutto il pubblico che finalmente ti può rivedere dal vivo? Eh, io, beh, primo febbraio combatterò a Milano eh, davanti ai miei tifosi. Spero che sia l'occasione giusta perché se vogliono vedermi combattere dal vivo nel 2020 è l'unica data dove possono venire a vedermi dal vivo. Io quando avevo 16 anni, eh, quando c'erano incontri importanti, incontri forti, eh, andavo sempre a vedere, eh, vedendo comunque impari qualcosa e, e sogni, vuoi diventare quelli che sono sul ring. Quindi se sono atleti, se hanno voglia di fare, ma anche gente normale vuole passare una giornata diversa, il primo febbraio è l'occasione occas buona per vedere una serata completa. Infatti è quello l'appello, ragazzi, se c'è Pedrosian, e visto che è la leggenda, per voi è il mille e tutto quanto, chi non viene non c'ha scuse, cioè tecnicamente cioè, sta a Milano, Milano è facilmente raggiungibile da qualunque località d'Italia, non è che dopo dovete andare a Singapore, a New York, perché poi dopo fanno le storie, no? Non posso. Sì. Cioè, questo è il momento giusto per vederlo, magari pure conoscerlo. Ma, assolutamente sì, mano. assolutamente sì. Io ovviamente sarò concentrato sull'evento, al mio incontro, se tutto va bene sono a disposizione di tutti i miei fans, quindi per le foto tutto, però questo diciamo che non voglio ancora pensare, voglio no. pensare all'incontro, però è l'occasione buona per venire a vedere non solo a me, ma ci sono tantissimi campioni e, e anche tanto spettacolo, è una serata bellissima. Per chi non l'ha mai visto è l'occasione giusta, per chi ha sempre mitizzato la cosa sicuramente, Continuiamo poi a supportare il kickboxing perché effettivamente in Italia l'hai riportata in auge perché senza avere un campione è difficile poi promuovere uno sport avendo un campione poi tu sei particolare nel senso a differenza per esempio di tanti che io conoscevo hai un ottimo lavoro in braccia, una continuità di gambe, un tempismo fenomenale perciò è una cosa che va assolutamente premiata Allora salutiamo tutti quanti E quindi quanti aspettiamo tutti, aspettiamo. voglio tutti presenti mi raccomando Ok, grazie A presto Ciao Scuola di batte Siamo disc